तो हाय दोस्तों वेलकम टू यू ऑल इन माय अनदर वीडियो एंड टुडे वीडियो इज अबाउट आफ्टर यू ग्रेजुएट यू जस्ट डिड योर बी फॉर्म और फॉर्म डी आफ्टर दैट यू वांट टू गो टू स्टडी और वेदर यू हैव टू गो फॉर कैप्स एग्जाम टू बिकम ए फार्मासिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया सो अदर टोल्ड यू इन मैनी वीडियोज for registration as a pharmacist in australia does not need any experience so without experience you can migrate to australia you know so i mean that the, there is some steps you have to follow i already told my many videos so i'm just going to quick review here i'm going to give you my expert opinion what you have to do some people are very confused uh, what they need to do really after the graduate some of them always ask that i'm i mean in the final year student and i'm free can i start my preparation what i have to do to become a pharmacist in australia or any other country to migrate you know so if you are going for the gulf country definitely you need two year experience and there is a not very good future you know so australia you can migrate as a pharmacist without experience with a zero experience you can migrate to australia as a pharmacist so the first step you need to go for is called is classment is classment nothing but you need to show your document your b form degree or form d degree completion plus your transcript transcript means there is a one document that shows that all of your uh, semesters or yearly mark sheet will be in one paper you know sometimes we have different different name something uh, that's why i'm saying this you know so degree plus transcript plus your uh, passport plus your registration as pharmacist these document need to submit for skill assessment uh, for australian pharmacy council after that you can sit in the caps exam but the important thing that uh, you are going to give this exam for a hospital pharmacist or community pharmacist when you are filing your visa so you have to show whether you are a community pharmacist or you are a hospital pharmacist so both of these the um, if when you are filing your skill assessment there, there is no such option they will just for pharmacists but when you are applying for visa you have to show what are your occupation so for that at least you need to show that you are working in this profession for example once you complete your degree you you, you must start working as in, in the hospital as a pharmacist or you have to start working in community any community pharmacy you need to, to start so when you are applying and complete this process it will take at least one year so at least you can show that this one year you was working as a community pharmacist now you want to apply for community pharmacist or you can say that i have a one year experience in hospital pharmacy i am a hospital pharmacist now i want to apply for hospital pharmacist in australia you know so jo bhi एक्सपीरियंस है आपका वो आपको दिखाना पड़ेगा डेफिनेटली कि आप किस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हो तो बट बट बी इन क्वेश्चन इन योर माइंड दैट द व्हिच वन इज द बेस्ट फॉर अस टू गेट वीजा इज अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट और हॉस्पिटल फार्मेसी तो व्हिच फार्मासिस्ट हैव अ मोर वैकेंसी मोर वीजास यू नो सो आई कैन से जब भी आप आएंगे योर फर्स्ट जॉब विल बी इन ऑस्ट्रेलिया यू हैव टू वर्क एज ए community pharmacist so community pharmacist have a huge spread lot of jobs here and lot of visas also they are given to so companies also is sponsoring you mostly for the कम्युनिटी फार्मासिस्ट तो आपको जो है बेसिकली पहले जो जॉब करनी है अपने डिग्री के बाद वो करनी है आपको कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर कम्युनिटी फार्मेसी कम्युनिटी फार्मेसी मतलब कोई नहीं किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको काम करना है एज ए फार्मासिस्ट सिंपल वर्डों में ये है और उसके बाद आप बताएंगे कि मैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट हूँ मैं इतने साल से यहाँ पर काम कर रहा था और अब मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए इमिग्रेशन करना चाहता हूँ तो मैंने ये ऑलरेडी कैब्स पास कर लिया तो कैब्स की बेसिकली जो वैलिडिटी होती है वो होती है तीन साल तक है ना तो अगर आपने कर लिया कैब तो तीन साल के बीच में कभी भी वीज़ा फाइल कर सकते हो ऐसा नहीं है कैसे आपने इमिडिएटली कर लिया और उसकी कोई वैलिडिटी है एक दो तीन महीने में या पार अगर आपको जॉब नहीं लगी तो क्या होगा है ना तो जब आप वीज़ा को फाइल करेंगे तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं तो आपको जो है ये फोकस मिल जाएगा मतलब फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो क्या करें तो अगर इसकी प्रिपरेशन ना करके आप किसी फार्मेसी पे काम करना शुरू करें वहाँ पर लर्निंग करें सीखें क्योंकि आपको ऑस्ट्रेलिया में आके काम करना है तो अपने आपको सेल्फ प्रिपेयर करें कि एक फुल फ्लैज फार्मासिस्ट क्या होता है क्या ड्यूटी सीटिंग क्या करता है ना तो ऐसे फ्रेशर के लिए ऐसा नहीं है कि एकदम जो है 
जीरो एक्सपीरियंस पे या आपने अपने घर बैठे हुए हैं हमने तो सब कैफ पास कर लिया और आप यहाँ आ जाएंगे ना उसके साथ साथ आपको जॉब भी करनी है वो जस्ट आपको अपने एक्सपीरियंस क्लिन करनी है और वीज़ा क्लिन करनी है ना तो आपको डेफिनेटली आपको ये दिखाना पड़ेगा कम्युनिटी फार्मासिस्ट थे या आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट थे तो कम्युनिटी फार्मास में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है तो आप कम्युनिटी फार्मास में जाएँ और आप ये ना सोचें कि सर हमारे यहाँ पर तो कोई इज्जत नहीं है हमको आठ मिलते हैं दस मिलते हैं जो भी आपको मिल रहे हैं वो आपको आप ऐसा समझे कि आप जैसे आपकी जब पॉकेट बनी है वो और आपको तो ऑस्ट्रेलिया का आपका ड्रीम आप तो ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं ना तो उसके हिसाब से आप ये कर रहे हैं तो हम बिल्कुल भी निराश ना हो जस्ट लर्निंग करते रहें वहाँ और जितने भी पैसे आपको मिले और थोड़ा सा ट्राई करें कि एक अच्छी फार्मेसी भी करें कोई एक बड़ी फार्मेसी जो डिटेल चैन की होती है बहुत सारी अपोलो फार्मेसी वगैरह इंडिया में या है ना तो उस तरह से किसी अच्छी फार्मेसी पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी आपको लर्निंग भी मिलेगी है ना तो ये आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम देगी तो ये था आज का वीडियो ऑन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो